Hola, 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 hola. Hola. Hola, hola Dev, ¿cómo estás? Buenos días, Juan José. Muy buenos días, Devni. Tardes ya. Tardes ya. Un Tardes. gustazo, como Un gustazo. siempre. Oye, esta es la primera vez que este programa va a estar eh, en YouTube. En YouTube, eh, no, ya no este, solamente para Patreon y para contenido exclusivo. O sea, Va a haber uno a la semana en YouTube uh -huh. y el resto en Patreon. Exactamente. Todo el resto de la semana va a Patreon. De martes a sábado. Ajá. Entonces, en este es en el que sí vamos a cuidar nuestro vocabulario, Exacto. etcétera, etcétera, porque monetización. Entonces, <risa> eh, eh, para los que no sepan, ¿cómo se llama este programa? Separados y un café. Muy bien, en donde todas las mañanas antes de ponernos a trabajar nos echamos un café y hablamos y discutimos, porque eso es lo que hacemos todas las mañanas. Discutimos de algo. Discutimos de algo. Y discutir no quiere decir pelear, banda, porque hola de otra. No, no, no. Discutir es eh, diferentes puntos de opinión eh, sobre un tema. Exacto. Y quizá, quizá, y quizá no, se ponga candente el tema. Pero generalmente no. No, generalmente no. Generalmente no. llegamos a un acuerdo... O lo dejamos o ahí. Lo dejamos ahí. <risa> Exacto, por el, por el bien familiar. Por el bien de nuestra familia, eh, lo dejamos ahí. Exacto. Pero eh, la mayoría de sus veces se llega a una conclusión este eh, que las dos partes terminan aceptando. ¿Cómo ves? Estamos de acuerdo. <susurra> tomato, tomato. ¿Vieron? Estamos de acuerdo. ¿Vieron? Uf. ¡Oh! ¡Qué gozo! <risa> ¡Qué gozo! Entonces, eh, vamos a empezar con el TikTok del día. Eso. Dice la leyenda, cuando estás oyendo algo tranquilo y de repente se oye la banda a todos solo en México. <risa> ¡Uy! ¡Huevo! <risa> ¡Chinguen, pichis gringos! Ah. Esto es como esto de que se andan quejando de que se oye banda, ¿no? En la Ciudad de México. ¿Cómo? No, sí, está cabrón. O sea, ve, por ejemplo, yo siempre he tenido como la queja. Wow. ¿Qué, qué? Entiendo que esto no es tan chistoso, simplemente es... Hable un tema de conversación muy interesante y es... Pinches gringos o pinches extranjeros. Yo soy extranjera, o sea, pero ¿cómo me atrevo? ¿Cómo me atrevería yo a quejarme de la música mexicana? O sea, hay una cosa... hay Dios mío. Un cor una corriente. Sí. Eh, eh, hay una cosa que como que yo tengo algo que decir sobre esto, ¿no? Okay. O sea, yo siempre me he quejado de los organilleros. Me cagan Ajá. los organilleros, están todos afinados. Entiendo que es parte del acervo cultural de la ciudad, entiendo que tiene una historia detrás y todo el pedo, lo entiendo. Nunca me ha gustado, pero tampoco no ando por ahí diciendo, es que los deberían de prohibir. No, nomás digo, Osh, me cago que estén aquí haciendo ruido. Es, pero... Eh, bueno, sí. O sea, el, el, el punto es que de repente si salen TikToks hay otro por ahí de una gringa diciendo que, ay, es que, que cómo hay ruido en la calle y que no me dejan estar en un café ahí con su cosa esa. No te gusta, mi No vengas a México. Sáquese a la ver, como ves. O sea, tú tienes balaceras, nosotros tenemos gente tocando en la calle. Y la otra es que ¿Listo? esto sí generó un pedo enorme, esto se volvió viral. Uh -huh. Este era un concierto privado acústico. Obviamente ya viste a toda la población. Sí, que sí, está todos son, son gringos. Puros gringos. Ajá. Y entonces de repente es una tradición en Mazatlán, una tradición bastante arraigada en Mazatlán, que en la playa puedes rentar una banda y van y tocan mientras tú estás chupando en la playa. Y me parece hermoso. Uh -huh. eh, y entonces empezaron a quejar los gringos de que pues que pues ellos habían pagado por una experiencia y no pudieron disfrutarla porque los plebeyos allá abajo estaban escuchando banda. A lo que empresarios de este sinaloenses, mazatlecos, que tienen hoteles, empezaron a, a, se agarraron de ese y dijeron, pues al Chile sí, la, el 80% de nuestros este de nuestra ocupa, de nuestra ocupación hotelera son gringos y siempre es esta misma queja. Entonces habría que hacer algo para cancelarlo. ¿Pero por qué? Y entonces salieron las bandas y dijeron, oh sí, perro, y se fueron a manifestar todas afuera de todos estos hoteles desde la mañana hasta la noche. Sí. Y entonces pues ya echaron para atrás ese pedo, ¿no? Pues sí, es que volvemos a lo mismo. ¿Por qué el hecho de que tú decidas ahora venir a invertir tu dinero de vacaciones a este país porque te sale más barato, vamos nosotros a cambiar las, las costumbres de este país? ¿No vienes a conocer este país? Porque es la Pues otra. esto es lo que implica este país. Los gringos siempre dicen esta mamada de que cuando tú vas para allá, tú te tienes que adaptar a ellos, ¿no? Uh -huh. Ah, pues chingan a su madre, adaptanse ustedes acá también. Esa es una. La segunda, ¿sabes que Entre ellos no se llaman a ellos mismos cuando... Cuando buscan mejores oportunidades de vida en otro país, porque en el suyo ya no les alcanza, 
que me suena eso, ellos se hacen llamar expats. Ex, o ah, sea, no son inmigrantes, no son, son expats, inmigrantes. Lo cual es una pendeja porque son inmigrantes. Están claro haciendo que son exactamente inmigrantes. lo mismo. Exactamente sí, no lo se, mismo, no buscando mejores diferente. oportunidades en otro país. No se cosechan diferente. Entonces, que se vayan a todos los gringos que se están quejando. Y ya otro día es la discusión acerca del idioma, ¿eh? Tú vas a cualquier país y tienes que adaptarte y hoy tienes un Google Translate que te ayuda con todo. Eh. Yo no entiendo por qué tenemos que tener las cosas al 90% en inglés. No lo entiendo. Taco Tuesday, O sea, no lo entiendo porque de verdad, o sea, parte de la experiencia es convivir tal y como se vive en el país que vas claro. a visitar. Claro. Si no, ¿para qué carajo estás viajando? Ah, no, pues lo que quieren es tener lo mismo que tienen allá, pero más barato. Pues es no, que pues se no. queden allá. Quédense allá. Sí, todos esos que no se pueden permitir ya servicio mexicano quieren venir a tenerlo acá. Más o menos es ¿no? la idea. O sea, de sí. alguna forma. Sí. Está cabrón. Eh, y con eso, y con eso, y quiero con que eso. sepas que... <coughs> si no te gusta México, ¿a qué andas haciendo acá? Si no te interesa conocer México, ¿a qué carajo vienes a hacer acá? Vete un video en YouTube, sácate un par de fotos, montalas en un, en un Después... copy-paste, de, ¿no? ¿cómo se llama? Un eh, foto y todo de estos, mm. y ya está, ¿eh? Después no del tercer más. cuarto, es que en mi país, mm. ah, pues mira, por ahí hay un lugarcito donde despegan unas cosas que te llevan de regreso a tu país, valedor, ¿cómo mm -hmm. ves? Porque en el mío... En el mío las cosas son así. ¡Vámonos! En el nuestro nos gusta la banda, ¿no? Y luego está, perdón, antes de... Y luego está el mexicano que también dice que chingando a la banda. O sea, ¿qué te importa? No te gusta, no te la comas. Ah, esa es otra también. O sea... Porque también siempre sale el clasista, ¿no? Que ahí conocemos a varios de que no le gusta la banda, pero nada más por clasismo, ¿no? O sea, no, sí, no. no por, por otra cosa, es de que esa música del, de, de, de pobres y es como de... Pues, ¿de y y de repente país, un valedor, artista ¿no? se vuelve hipster y ya. Sí, claro. ¿No? No, bueno, es que este sí. Es que este, este sí. sí. Este es más es que güero. Este, claro. Vamos a hablar de el negocio de la nostalgia. El negocio de la nostalgia, claro que sí. Que anda en su apogeo, ¿no? Anda en su apogeo. Yo no sé si es para acá. Yo siento, no es que creo, no creo que esté en su apogeo. Creo que siempre el negocio de la nostalgia ha estado ahí. Ok. Lo que pasa es que cuando éramos pequeños, ¿qué nostalgia íbamos a tener? <risa> Entonces, ahora que ya estamos rondando los 40, claro, ya hubo una época mejor. ¿Y por, ¿no? ¿y por rondando te refieres a tenemos 40? ¿sí? No, 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 no. yo todavía no cumplo 39. <risa> Espérate. Estamos a días ya. Pero estamos a días. Entonces, sí, obviamente, si no tenías nada de lo que sentir nostalgia, pues no, ¿no? O sea, pues sí. pero claro, vas creciendo, las décadas van pasando y ya vas acumulando saquitos de momentos que te llenaron Ajá. y que ahora en la depresión y la, en la, el, <ríe> en la vida sopor, adulta, ahora en la vida el adulta. sopor de la vida adulta Ajá. requiere de repente revisitar ciertos momentos para volver a sentir algo. <ríe> ¡Qué triste sonó todo eso! Es que, es, muy tri es que la nostalgia es triste, más no debería por qué ser triste, ¿no? Sí, Hay situaciones. Si tú lo que estás recordando era como tu papá te metía unos tollos, pues sí, está un poco triste. Ahora, a mí me gusta la idea de que, o sea, a mí lo que me gusta rememorar es cuando tenía cierta edad y me gustaba bailar eh, la calle de las sirenas y ver el video de cuando se bailaba la, la calle de las sirenas en el 90 y something. Uh -huh. Yo no sé si el factor nostalgia me lleve a, ¿sabes qué necesito? ¿Sabes qué necesito? Ver a cinco o cincuentones eh, tratar de, de, de hacer lo que hacían hace 30 años para mi satisfacción. Ahí sí, yo no, sí le, yo no jalo. Pero yo no conocería la calle de las sirenas si en algún momento tú no hubieras tenido ese sentimiento. No, no, tú sí. o cualquiera de nuestros amigos cercanos, porque yo no conocía la calle de las sirenas. ¿Y sabes qué pasa ahora cada vez que la pone? La calle de las sirenas. ¿Cómo, o cómo, sea, cómo? la calle... Eso. Es que no sé más. Pero sí me... Por contagio, sí, sí. me genera cierta nostalgia, aunque yo no la viví. No, no, y esa parte está bien. ¿Eh? O sea, lo, 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 que me, lo que no entiendo es... Es que vayan a verlo. Ajá. Ah, pero ¿qué tal cada vez que estrenan una de Star Wars? Espérame, espérame. espérame no, espérame. espérate, no. La nostalgia no, es la nostalgia. Ahí no hay nostalgia por medio. 
Hay un montón de historias que contar todavía de Star Wars. Sí, pero ¿cuáles son las que te hacen poner tu capa? Porque yo recuerdo muy bien cuando fue el aniversario hace unos años en el cual eh, uh -huh. estabais tú y Carlos Vallarta como locos bueno. por ir al estreno de no sé qué película a las 12 en punto. No habíais conseguido tres entradas, solo teníamos dos y prácticamente me suplicaste que ir con Carlos porque ustedes lo iban a vivir más y yo, claro que sí, a mí me vale un pito, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué esa nostalgia está bien y no la que vaya a ver a...? No era nostalgia porque era, era un producto nuevo, era, era el estreno, era el estreno del capítulo 7, después de 20 años de que no hubiera una historia nueva de Star sí. Wars, iba a haber una historia nueva de Star Wars, eso no es factor nostalgia, Perdóname, es una historia nueva. Perdóname, no, sí, no, 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 Sí, la ilusión del nuevo capítulo, claro, eso es nuevo. Claro. Pero lo que genera toda esa ilusión es la nostalgia de todo lo que has vivido. Tú esperas rememorar ese momento que fuiste la primera vez a ver Star Wars. Porque si no, no estarías como pendejo a las 12 de la noche con tu sable esperando en la puerta. La gente no de un... necesitaba saber que... Bueno, pero así es. Entonces, la nostalgia viene por varios lados. No... A veces rememora momentos pasados y a veces crea nuevos. Va hacia el futuro. ¿Sí llevé sable o nada más Carlos? Porque yo me acuerdo que Carlos... Creo que tú no lo encontraste y entonces lo llevó Carlos. Pero no es el tema. O sea, mm. no es el tema si llevaste o no sable. Eh, la cuestión es, ¿por qué tenías esa ilusión? Porque si no hubiera creado, si no hubiera una nostalgia detrás, todo eso no existiría. Creo... Solo es, ah, vamos a ver una peli nueva. A ver qué pasa. Pero yo creo que en, el, en la cosa de la nostalgia va más como... Consumir exactamente lo mismo, pero ahora de menor calidad, más viejo. O sea, no es lo mismo. Bueno, pero que... eso es una opinión tuya de si es de mayor pues menor claro, calidad no y tal. Pero, sí, sí. Pero lo que refiero es que da igual qué tipo de producto consumas, eh, es exactamente lo mismo. No estoy de acuerdo. Bueno. No estoy de acuerdo. No estoy, no, es que no estoy de acuerdo nada más por el hecho de que es un producto nuevo basado en... Sí, hay un factor nostalgia, por supuesto. Eso sí, estoy completamente de acuerdo que hay un factor nostalgia. Pero lo que voy a consumir es un producto nuevo de, 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 de una saga. ¿Qué digo saga? De un universo entero. ¿Qué digo universo entero? Un... Uni, no, ya no hay más. Universo de, de... Es un universo enorme. Hay películas, hay series, hay, hay novelas, hay cómics. Eh, Pero hay, tu es, crítica... Viene de la nostalgia, Ajá. de en otros tiempos fue mejor o ahora es peor, lo que tú quieras, o ahora lo es. Ajá. O sea, eh, de hecho, siguiendo con Star Wars, tienes un montón de gente que se cagó en, la, en el capítulo 1, 2 y 3. Porque ah, les... yo, yo entre ellos, yo entre ellos. Ajá. Entonces, tu crítica, Ajá. tu cague, sí. viene de la nostalgia. De la época de oro de Star Wars. Aunque después, después se me murió ese... ese claro, porque vinieron ese gente que pensaba como tú y creó toda esta parte en la que, otra vez, si esa persona no hubiera trabajado todos estos guiones o todas estas ideas desde la nostalgia claro. de lo que él disfrutó claro. y de lo que quiere conservar, uh -huh. no existiría el Mandalorian. No mames, no existiría nada de eso. Dios me los bendiga a todos. A todos. Dave Filoni. Faloni. Dave Filoni, tú y yo algún día vamos a estar en, una, este, en un hot top ahí discutiendo. No, entonces es a partir de la nostalgia. Sí. Pero tu enojo no viene... Sobre las cosas nuevas que quiero, se puedan crear. Quiero estrechar tu mano solamente porque este argumento se fabricó en tu cabeza hace como 20 minutos que me dijiste, tengo un gran argumento y no te ganaron las ganas de soltármelo, entonces déjame no, estrechar tu mano. Me guardé. Porque la verdad lo hiciste me muy lo bien. Me lo guardé. Lo hiciste Esto muy no, bien, lo no hiciste muy bien. No es normal en mí, ¿eh? No, yo, no, no, no. No, en yo, cuanto hubieras soltado el tema hubieras empezado. Bla, 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 yo, bla. yo vomito, señores. Entonces, este... Es que estoy trabajando la crecimiento, paciencia. Crecimiento, estoy crecimiento, crecimiento. Wow. Wow. Eh, pero bueno, la, la parte de tu enojo siempre ha, ha venido hacia, por ejemplo, los 90 Pop Tour. Ajá. ¿No? ¿Quién dirías tú que sí sería alguien a quien valdría la pena ir a ver? Es que no es que valga o no la pena irlo a ver. Creo que el contenido que vas a consumir en eso es lo que no vale la pena. Porque pff, si tú me dijeras que estos músicos van a sacar eh, material nuevo, pues ahora le va chido, ¿no? Voy a ir a ver un, el, el disco nuevo de esta banda. O voy a ir mezclado con cosas que me gustan. Pero no, lo que te vas a ir a chutar son remixes de... Básicamente el playlist del... del ¿Cómo se llama? Del barecito. Remixes del barecito de pura nostalgia ochentera, noventera, nada más que en vivo. ¿Y por qué? 
¿Y por qué no puedes hacerlo? No, de que puedes, lo puedes hacer. Que, Pero que ¿por qué yo, está que, ya... que a mí me parece como... Híjole, no sé... Pues, Pero yo creo que eso, esa, esa opinión que tienes simplemente es porque a ti nunca te movieron nada. ¿Entiendes? No, pero muchas de esas canciones me gustan, sí me gustan. Solo pero no, no lo no, suficiente no. como para ir a ver a Ari Boroboy en Mayas. No. Este, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Yo tampoco iría, pero sí hay un montón no de personas... A ver a Ari Boroboy en, no iría a ver a Ari Boroboy ni, pero, ni regalado. <risa> eh, pero ni a Ari Boroboy ni a ninguno de todos esos grupos porque yo no crecí con esos grupos. El único que de alguna manera pude llegar fue Onda Vaselina. Que Ari Boroboy estaba en... Sí, Vaselina. pero... Eran muy chiquitos. O sea, ya el OB7 ya me quedaba grande. O sea, okay. ya me quedó lejos. Ya, yeah, ok. Entonces, incluso cuando conocí a Kalimba me pareció increíble, pero ese momento. Luego ya, X, Kalimba no es nadie para mí. ¿Entiendes? No, no me marca ninguna. Un saludo. Un saludo. No me, manda, no me marca nadie en mi nostalgia. ¿Entiendes? Yo creo que pero por, hombres G. Yo creo que por eso me llevé muy bien, porque a mí tampoco me generó nada de nostalgia, entonces no fanié. Exacto, pero en hombres G, si me lo ponen, voy a ir a bailarlo, voy a ir a cantarlo, el canto de loco, voy a ir a bailarlo, voy a cantarlo una vez. No voy a ir a todos sus pop tours, no voy a ir a todas sus giras. O Ahorita sea, me estás está... diciendo que si hubiéramos ido al Vive Latino, hubiéramos ido a ver a... a, a sí. ¿A los hombres G? Sí, claro que sí, una vez. Sí, sí, una sí. vez por decir, los fui a ver en México. Sí, claro. Pero es más una cuestión de check in my list que otra cosa. Claro, claro. Porque me vale pito. Es más, acaba de sacar eh, Hombres G una canción con Karim León y hasta me da, me da pena. Me da pena Hombres G. Porque Ay, qué mal decir, suena. Karim, no, así. Karim León es un dios. Dios me lo tenga ahí, cuidadito. Pero... Pero hombres G, dices, es que, ¿qué es lo que me gusta? Solo es la rememoranza de Marta tiene un marcapasos. Ya está, de chiquita me lo pasaba bien y punto. Si mañana me invitan a un concierto de Thalía, también voy a ir feliz. Y ¿sabes qué? Voy a querer escuchar sus clásicos. Y voy a querer que me cierre con, si no me acuerdo, no pasó. Okay. Y listo. Okay. Hace unos años me acuerdo que eh, vino Alejandro Sanz, el chaparro, es súper mega fan, Ay, pero fan, fan a muerte de, de, de Alejandro Sanz. Y fue solo a verlo y a los dos, tres días... ¿Del nervio se puso tal pedo? Del nervio se puso un pedo. No, pero primero del nervio y luego del cabreo. Porque decía que la gira no sé qué disco era uh -huh. y resultó que sacó un montón de canciones nuevas. Ajá. Y el chaparro venía enojadísimo porque dijo, es que yo no quiero escuchar sus canciones nuevas, yo quiero escuchar la que sea. Amiga mía. Amiga mía. ¿No? Entonces le cantó dos, tres canciones viejas y el resto todo nuevo y él estaba cabreadísimo. Se agarró un pedo, perdió la cartera, perdió, o sea, todo. Tal vez el... La... Eso, tal vez. La forma en la que la gente consume es lo que dictamina esto, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, muchas de, la, de, de las cosas que consumo de música, me gusta siempre escuchar qué nuevo van a sacar. Uh -huh. O sea, que sí toquen una o dos que, que me gustan. Pero es que tú eres un melómano. Por eso, por eso digo, es, 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 creo que esa es la diferencia. O sea, que a mí sí me gusta ver la propuesta nueva. Es que, que eres trae. un mamón. Sí, soy un mamón. Es un mamón de la música. Okay, ese es el punto. Nada más. ¿Eso fuera es lo de que otra, querías decir aquí? Fuera de eso, sí. <risa> <risa> fuera de eso, el, el negocio de la nostalgia, ahí está. Recién me estabas diciendo de que había un post de que podías ir a comprar cada cinco o seis años. No, diez era, años. sí, era en 1984... Eh, adivina qué, compré boletos para ver Dune y Ghostbusters Luego 2021 Adivina qué, compré boletos para ver Go eh, 2022 eh, bo eh, eh, Ghostbusters y Dune 2024 Compré boletos para ver Ghostbusters y Dune otra vez Ajá. Y ahí está sí. Y esas tres películas Esas dos películas Sigues comprándola por un tema de nostalgia Porque, porque no sabes Qué van a entregarte Sí. Y en tu nostalgia va a ser la que critique, la que, uy, la nostalgia va Eso. a ser la que critique ese, ese consumo, digamos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, yo creo que lo que es una estafa... Lamento mucho haber escogido este tema. <risa> lo que yo creo que es una estafa es que, como dices, nos den el mismo producto de menor calidad. Eso es lo que está ¿No? raro. Eso está raro, pero da igual, o sea, al final... Todo el rato van a estar buscando la forma de sacarnos dinero. La cuestión es que tú la compres o no. Sí. ¿No? Que, sí. que tú exijas o no. Ahí están los de RBD. Pero esos, perdón. Esos, esos chicos 
Mano, ahí están. Llenaron el Azteca. Llenaron. Y el único, ¿sabes quién no tenía nostalgia? El Poncho Herrera. Poncho Herrera, no, perdón. Eh, sí, Poncho, Poncho Herrera. Herrera. Sí, Poncho dijo, Herrera, no, el único, yo, dijo, no. Yo tengo chamba, amigos. Yo no necesito. ¿no? A, a mí no me hace falta, dijo. Pero tampoco a Maite Perroni también tan chambea no, si bastante. No, no, creo, no creo que sea de dinero eh, la cosa. Todos, todos ellos trabajan sí, y sí. todos tienen esto. Pero quizá... Viste que, por cierto, por cierto, en el mismo tema, antes de que se me olvide, uh -huh. viste que va a haber reunión reunión de Rebelde Güey, pero sí, no en Argentina, en, en Israel. Israel. Es que en Israel fue mucho más sí, famoso sí, sí, sí. Rebelde Güey. Y también, ahora que me vas a traer a la esposa de Michael Bublé, sí, me vas a traer a, a, a la Camila Bordonada y al Felipe Colombo, todos calvos, todos hechos mierda, que llevan, que por una razón se separaron, ¿no? Entonces era como... ¿Reencuentro de qué? Sí, si no son una banda que se... O sea, esa rebelde güey agarró a Cris Morena. ¿sí? Cris Morena agarró a cinco chavitos que cumplían lo que ella necesitaba y dijo, ¿sois una banda? Pues Punto. ahora ahora esa, esa, ese ensamble va a tocar en un estadio en, en Israel. En Israel. Sí, señora. Si ¿Qué? yo estuviera en Israel, yo iría. Yo me las sé todas. Yo no soy RBD, pero sí soy rebelde güey. Rebelde güey. Yo soy rebelde güey. Oye güey, pues este, qué rebelde eres. Ay. No, sí creo que es eso. Solo, solo es cuestión de cómo lo consumes y por qué lo consumes. El, el, el único punto negativo que yo veo a, a la nostalgia es cuando eh, la frase empieza, ay, es que en mis tiempos, uh -huh. ¿no? En mis tiempos esto era mejor y suele ir acompañado de un pensamiento facha. Sí, ¿verdad? No, suele ir acompañado de un pensamiento ay. facha pero fuera de lo demás... En mis tiempos las mujeres no opinaban tanto. <risa> en mi tiempo las mujeres... Voy a dejarlo. Eso. <risa> Voy a dejarlo ahí porque me, acá no, me acabo de acordar que este, este sí va... va a monetizarse. <risa> Eso. Oye, este... Um... ¿Hay algo que tú no consum o sea, que consumirías? ¿Así que te gustaría decir yo quiero ese reencuentro? Uy, sí, varios. O sea... De entrada, por ejemplo, el que pues, me agarró este, económicamente en un bache, si no, si pff, hubiera comprado boletos para más de una fecha, hubiera sido el de Blink. Cuando Blink se volvió a juntar la alineación original ahorita, que estuvieron aquí en el, en el uh -huh. Pal Norte, yo si hubiera ido. O sea, hay... Pero también es un festival, o sea, no va solo a ver a Blink. Pero, por ejemplo, sí a los del Palacio y los Deportes si hubiera ido. También. Pero ese, eh, igualmente ese, ese, ese grupo... Un disco nuevo. Ese grupo... Eh... No es de tu país, o sea, hay muchas menos oportunidades quizá para verlo, uh -huh. ¿no? Ahí creo que también eh, juegan muchos más factores. Ok. De decir, pues no es que sea la nostalgia, es que nunca vi a Led Zeppelin tocar. Ajá. O nunca vi a Metallica. Yo no soy fan de Metallica, me da igual, me gusta su música, pero... pero ¿Tampoco no nos la pasamos bien? Pero eh. cuando se me dijo, vamos a ver a Metallica, dije, claro que sí, nunca ahí los he visto, por favor. Ahí andamos Alex Fernández y yo corriendo, dando vueltas nada más ah, así. Ajá, como ¿no? estúpidos. Como... <risa> bien pero pedos. Yo no, yo no creo, eh, por nostalgia, no iría a ver... Pero por ejemplo, este es un Nada, gran, ese es un no gran me... ejemplo, el concierto de Metallica, que duró como tres horas, ¿no? Uh -huh. en, y la primera, los que acaban de sacar el, el eh, disco, y yo ve, escuchaba ese disco día y noche. Uh -huh. Y si sí, el concierto estaba hecho para que las, las rolas del disco nuevo, todas pegaditas, vi un jalón, fueron como 35, 40 minutos de... Taca, 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 ¡Vámonos! Se y les quitaron de medio nostalgia. Y luego fue puro clásico. ¡Vámonos! Para que no estén chingando. Uh -huh. Y sí es cierto, sí fue así ese concierto, justamente para que nadie dijera, oye, mano, qué bueno que sacaste disco nuevo, pero pues yo quiero escuchar Master of Puppets, ¿no? Ah, pues sí, o sea, no sé, creo que mmm, buscamos otra vez rememorar ese momento en la discoteca, en casa o donde fuera con amigos, eh, que te dé esa, ese punch de energía ahora que a los 40 se te está yendo a la mierda. Donde sí compré y sí tengo que aceptar que fue puro factor nostalgia y fue puro, este, fue puro ir a gastar dinero por mamada de... En el 25, 30 aniversario, no me acuerdo, eh, de... Era el 25 o el 30 aniversario de Volver al Futuro. Chavo y yo oh, fuimos okay. a ver el, 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 el restreno de la película al cine, donde digitalmente habían mejorado algunos efectos, ¿no es cierto? Se veía igual. Este, y así fue, y compramos nuestro, 
pues, palomitas de Volver al Futuro y todo el pedo. Y, y ahí sí fue factor nostalgia 100%. Y fuimos a ver exactamente la misma película que ya no sabíamos los diálogos. Pero sí, sí. No, o sea, no es como revivir la experiencia. Bueno, sí, nostalgia es que revivir yo... la experiencia. Ajá. Y con tu amigo, aparte, que ya no lo habías visto. Sí. Y aparte, él y yo nunca la vimos en el cine porque eh, se estrenó cuando nosotros nacimos. O sea... A mí me da mucha nostalgia Harry Potter. O sea, si fuera por mí, ojalá nunca hubiera leído los libros, uh -huh. ojalá nunca hubiera visto ya se va las a películas, la serie. ojalá no, pero es que todo lo que sale nuevo a Harry Potter me, me da miedo. O sea, lo agarro con pinzas. Cada temporada va a ser un libro. Es que no sabemos, ya están muy buenas las películas, ¿qué necesidad teníamos de tener series? O sea, están bien contadas, están bien hechas, están atemporales, o sea, esas películas... Al ser en un mundo fantástico, las puede ver cualquier niño. Ajá. No necesitabas hacerlo de nuevo más que el factor varo. Sí, aparte... Porque... Sí, o sea, estaba viendo que justo la idea mercadológica detrás de hacer las series es que al, al demográfico al que van apuntadas las películas, eh, por su propia mano no la están yendo a ver. En, en, en HBO, o sea, son los papás las que van y se les ponen. Entonces dicen, no, tenemos que atraer este demográfico con un, con el, con, con un contenido actualizado para ellos. Sí, pero entonces otra vez, el universo de Harry Potter uh -huh. tiene mil historias para contar. Como el de Star millones. Wars, que sí, se continúa, entonces, ¿por qué al igual que con Star Wars, no tiene por qué ser esta señora la no, que no. siga escribiendo. Pueden escribirlo claro. eh, fans que, que tengan todo el bagaje que requiere Harry Potter. ¿Y por qué tienen que destrozarnos Estoy una claro. obra que está perfecta como está hecha? Estoy completamente de acuerdo porque eh, ahí está la grandeza de, de uno o do, o, u otro producto en cuanto a su consumo. Porque... No hay manera en el universo en el que existimos en el que alguien haga un remake de Star Wars. Se tienen que hacer productos y productos porque es imposible que alguien se vaya a atrever a hacer eso. Y me parece ridículo porque los fans de, de Harry Potter adoran Harry Potter de la misma manera que nosotros adoramos Star Wars. Y les fallaron. Les fallaron al hacer remakes. O sea, tendrían que haber hecho otras historias. No, otros... no, no han hecho remakes. O sea, la serie es una. Va a ser ah, un bueno, remake. la serie es un remake. No sé todavía. O sea, cuando salga la criticamos. Pero, por ejemplo, todas estas que hicieron de. Para lo que me refiero es que con Ajá. eso les fallaron, pues. Pero la, la otra saga que sacaron de criaturas. Ah, los estos, sí, sí. Está horrible. Por sí. mucho que me pongas actor sasos, está horrible porque no nos interesa. Y la cuestión es. Harry Potter ya fue. Sí. Cuéntame otras historias. Sí, hay un universo oh, hay enorme. Hay un universo enorme que nos abres en todos los libros un poquito. Sí. O sea, hazme una serie de un partido de Quidditch. Una liga de Quidditch. Hazme una serie de los hijos de Harry Potter. O sea, es que deja a Harry Potter tranquilo, ¿sabes? <risa> y créame otro malo que está intentando otra vez conquistar. Sí. No sé. ¿Sabes? No necesitas refritear. Dale para adelante, ¿no? Dale para adelante. Porque claramente, eh, si... si como lo tienes hecho, no le está pegando a, la, a los jóvenes de hoy en día como nos pegó a nosotros, no es reescribir la historia. Sí, no, es una rosa. Es enamorarlos desde otro lado. Porque, ¿qué me vas a cambiar, Hermión? ¿Qué me vas a decir? Que Harry Potter ahora en vez de ser eh, un Jean Z va a ser, digo, un Millennial va a ser un, un, un Centennial. O sea, ¿qué, qué, vas a, ¿qué vas a cambiarle a los personajes pues sí, más o menos para que va. enamoren a los niños? ¿Qué van a ser todos queers? Si ya lo eran, ya la serie sí. tiene personajes queer. No necesitas poner más cosas en la cara para que la consuman. Sí. Cuéntales otra historia. Desde ¿Qué está pasando en Hogwarts hoy, 2024? Estaría chingón que hubiera ¿Sabes? un personaje trans nada más para que retorcerle el hígado a esta vieja. O sea, es que no tiene sentido cómo quieren refritearnos las cosas. Sí. Porque entonces lo que están haciendo es destrozar nuestro recuerdo... Y a la vez, no vamos a empatar con nuestros hijos con lo que está viendo. Eso pues es lo que yo decía. O sea, yo sí quiero sentarme a ver Harry Potter con mi hijo y que diga, a huevo, me gusta o oh, no, ya está. No te gustó, no te preocupes, ya va a aparecer otra historia que te gusta a ti. Sí. No, no necesitamos sí, 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 sí. que nos refriteen historias. Ahorita que hicieron esta la de... Aparte va a llegar una edad en la que eso lo va a terminar, o sea, jalando. Sí, siempre, y si o sea... no, no es para él. Sí. Y si no, no es para él. Lo que quieres es que tu hijo lea, que lea. Encuentra historias que le gusten, de donde sea. Como ahorita que anda bien clavo con Roald Dahl, ¿no? O sea... Ahorita está en Roald Dahl. Jamás estuve enganchada con... No, yo hasta la adolescencia. Pero aún así, Ley Matilda, o sea, tuvimos... Sí, pero sí. no, o sea, da igual. 
hoy generarán sus nuevos eh, ídolos eh, y listo. Y en, y, en la, y en la unión todos aprenderemos de algo nuevo. ¿Por qué necesitamos que reescriban nuestras historias? ¿Tú qué banda, si, ven, si viene a México, se, re, se junta y se presenta aquí en México? Dirías, lo que sea, jalo. Ninguna. Ninguna. Ninguna, pero ninguna. Lo siento, me vale súper pito la música. Eh, o sea, me encanta, me encanta escucharla y todo eso, y me encanta escuchar las letras y todo eso, pero mm. no soy fan eh, de así un artista no de nada extrañamente de nada soy fanática sí, sí, ni fan sí, sí, estoy de acuerdo. pero sí iría a ver al canto del loco Ajá. me encantaría ver al canto del loco otra vez eh, también para ver cómo qué tan destrozados están creo que ahí hay un factor de quisiera ver cómo están hoy en día estos demacrados ¿eh? <ríe> exacto y Supongo que también me gustaría ir a ver otra vez, porque lo he visto mucho en vivo y la verdad es que lo disfruto, pero no iría a un concierto, sino todos estos que son íntimo? algo más íntimo. Eh... Ay, se me fue el nombre. ¿Joaquín Sabina? Sí, gracias. Claro que sí. Pues Joaquín, ya sabía Sabina, Joaquín Sabina la habré visto más de 10 veces en, en, en Petit Comité y la verdad es que me gusta mucho. No creo que sea un tremendazo cantante, creo que es un grandioso poeta. Este, el, el cariño por Joaquín Sabina viene de mi hermana, que ella ah. sí es una fanática. Y eso, me parece muy bonitas sus letras y me gusta verlas en, en directo, cómo las canta, cómo las recita. Claro. Pero fuera de eso... Lo entiendo. Porque sí tiene una forma muy particular de cantar y, perdón, pero nadie lo hace como él. Sus canciones nadie las canta como él. Claro, también eh, bendito sea la mercadotecnia el día de hoy que ya puedes como eh, consumir experiencias diferentes a solo ir a escuchar un músico, ¿no? O sea, por ejemplo, uh -huh. hay como festivales que están diseñados nomás para que vayas a bailar, ¿no? O sea, acabo de ver el cartel del Vaivén. Eh, que se hay en Tequisquiapan uh -huh. oh, y por ahí me dijeron que nos podían conseguir boletos y este y, o sea telonero el, 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 el que cierra el festival Justice y antes de eso está la Emperatriz y, y sí me vi sí me vi sí me vi sí me, sí, sí me gustan los conciertos y me gustan los festivales pero eh, como tal la experiencia completa la verdad claro. es que esto so, quizás es que no sé eh, por lo, cómo los he vivido y a los que he ido yo cuando era más joven, eh, me gustaba el festival en el que ibas, acampabas, te pegabas tres días, ¿no? Claro. Eh, esta idea de ir al Corona Capital hasta la Loma del Culo y dos horas para regresarme y al día siguiente volver a ir, no, no le encuentro la gracia, o sea... En el Vaivén sí tienen para zona de acampada. Ajá, o sea, sí me gustan los festivales en los que te vas y te sumerges dos días enteros en el festival y lo que pase. Jalo. ¿No? Esos son los festivales que a mí me gustan y por lo menos tiene que haber cuatro bandas que me, que, me, que, me, que me atraigan. El resto me da igual porque entiendo que son cuatro que me gustan a mí, cuatro que te gustan a ti, cuatro que te gustan a ti, y, en, y en, el, en el cúmulo de personas lo compartes. Eso es lo que voy con, el, con este tipo de festivales como el Vaivén, que yo no necesito saber, o sea, vaya... No me importa quién está en el cartel, reconozco dos, uh -huh. los demás no sé quiénes son, pero sé que es pura música para bailar, es, es puro electrodance y cosas así, que pues nada más me van a mantener ahí como... De hecho, ahí en, en los festivales de comedia, por ejemplo, a mí me gusta que... O sea, entiendo que hay cuatro o cinco cabezas de cartel uh -huh. que son los que te aseguran una calidad de comedia que te cagas. Uh -huh. Pero creo, pienso, uh -huh. que el resto de los que se escogen está chido que sean personas eh, en, en, ascenso. Vías, en ascenso. Ahora, que los escojan solo, que la música no pasa, que los escojan solo por sus números en redes sociales, se me hace una estafa. Luego sí pasa, ¿eh? Con la música. En la música también. Sí. Es que como no soy tan fan... Ya luego, ya luego, eh, ya luego de repente tienes unas cabezas de cartel que es como, ¿cómo? Esta persona tiene una canción viral en TikTok nada más. O sea, es, y ya. no conozco nada y está cerrando este escenario. What the fuck? Bueno, pero quién sabe. Y quizá esa persona vendió muchos más tickets. Es que está ahí el punto. Sí. Es que quizá esa persona en, el punto, en la cabeza de cartel eh, vende muchos más boletos, sí. pero ya no hay una... O sea, el agarrar y decir como artista, del tipo que seas, uh -huh. voy a estar en este festival, uh -huh. escarapelita en mi frente, estrellita lo hagan ahí, uh -huh. no funciona. Porque ya no te puedes... O sea, no puedes fiarte de lo que te digan, como que vayas a traer buenas bandas, porque en realidad 
como dices, muchas van a ser virales de TikTok de una canción, el resto no tienes ni idea. Y, es, y son esas bandas las que les vale verga cómo suene, les vale pito cómo esté Me, y, organizado. Y, y luego aparte los, bu los bookers hacen una cosa de cerrar eh, bandas <coughs> como en cuatro o cinco festivales diferentes en todo el país. Bandas que de repente fueron un One Hit Wonder hace como siete años y está bien raro. O sea, he visto en los últimos tres años a Capital Cities como en cuatro carteles diferentes y es como de... Capital Cities, o sea, de... I can lift you up y es la única canción que... Bueno, el, conoce Capital Cities. en el Vive Latino creo que hay cuatro o cinco bandas que se repiten todos los años. Sí. O sea, que ya siento que es un poco estafa que te lo sigan poniendo y que te cobren por ellos, ¿no? Es sí. como de... A ver, ¿quién viene a ver a quién? Nosotros a ellos, güey, ellos a nosotros, porque que todavía hace sigue. años que no, porque, mm -hmm. o sea, como de quieren sentir que todavía eh, están sí, en o tren. Sea, porque no es un bar como para que tenga banda residente, ¿no? O sea, no, no. es el Bulldog Café donde había Vive un Vive Latino, dicho, el festival de las bandas residentes. Está cabrón, ¿no? Porque eh, antes cuando existía el Bulldog Café... Eh, no, ahí... ese es para abajo, man. Sí, sí, para sí, para sí, para se no fue la mierda, sí. La mierda, pero gacho, aparte. Este, <ríe> se decía, en un punto se llegó a decir que tú no has ido al Bulldog Café... Si no te tocó ver a los bunkers o a los amigos invisibles. Pero eran residentes. Pues parecían, parecía. sí, parecían bandas residentes. O sea, porque aparte siempre pagas lo mismo por entrar. Entonces valía verga quienes tocaban. Claro. O sea, como te podía tocar una noche Velanova, que también uf, Velanova en el Bulldog estuvo verguísima. Este, eso es lo chido de ese bar, que tú pagabas tu cover y... Y el que te tocara, y el que te, te tocaba tocaba, ya. Y a veces te tocaban bandas cabronas y a veces te tocaba una banda de covers. Pero... Como tres veces me tocaron los bunkers y como seis veces los amigos invisibles. No es queja lo de los amigos invisibles. Si alguna vez tienen la oportunidad de ver a los amigos invisibles en vivo, no la pinches desperdicien. Es una de las mejores bands en vivo que he visto en mi vida. Los fabulosos Cadillacs también vienen un chingo, ¿no? O han venido un chingo. Sí, han venido un chingo. Sí. O sea, si tienen su público, lo tienen y ya ah, está. Claro. Sí está raro de repente el pop tour de Cabá con RBD, con sí, que luego de repente no sale sé quién, con... una canción de Caló y es como de... Okay. Y todos cantando. Sí, y todos los 35 en el escenario, ahí cantando una sola canción de, de otros güey. A mí... De sacados ahí. A mí no es que... No, no es que me... Yo me pongo en... en, en, en... Quiero pensar, o no, no sé, me, me pongo en la situación de Anaí. Uh -huh. Anaí en su casa con su con su señor con su hijo eh, sin comer ahí viviendo y diciendo no que sin comer pues si está casa con un político no sin comer porque ah. ajá porque trastorno alimenticio sí sí ya ya te di ya, o sea ya. y no lo pongo sino como una mujer que tiene sus pesares sí 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 no ya, y ya. tiene un trastorno alimenticio la cual Físicamente ella todo el día se está juzgando a sí misma. Ajá. ¿Con cuántos años tendrán ahí? ¿40? 45, 43. Entre por 40 ahí. y 45. Ajá. Imagínate a esa mujer levantarte y decir, Anaí, ¿cómo ves que tenemos una gira? Y Anaí, ¡Ah! no me lo puedo creer, estoy entrando otra vez. ¡Ah! No me hace, me acabó mi carrera. Perfecto. Pero Anaí, ¿cómo ves que te tienes que seguir poniendo los topsitos que cuando tenías 17? Pues, las minifalditas de cuando tenías 17 y no, que resulta, 25, ¿eh? resulta amiga que no te puedes vestir como tú quieras porque la gente está pagando por verte como cuando tenías 17 mm. eso está bien enfermo sí, en, está bien en enfermo. mi cabeza es como ¿por qué esta mujer si mi talento es cantar no puedo salir vestida en jeans y con una camisola sí. ¿por qué tiene que salir Maite Perroni apretándose la panza de embarazada para poder salir a bailar, para cumplir el sueño de todos estos pendejos, ¿no? O sea, ¿por sí qué está. ellas no pueden crecer no, con su permiso. arte? No tienen permiso. No, entonces, no estamos, no queremos ver a Nay cantar, ah. no queremos ver a Maite Perroni, ah. no somos fans de ellos, ah. queremos seguir viendo lo mismo que vimos cuando teníamos 15, 17, 25 y de ahí no nos vamos a mover y queremos que nuestros hijos vean lo mismo y que se vistan de la misma forma con las falditas que se le ven en el todo. Y eso es lo que quieren. Y eso es lo que está raro. Estoy de acuerdo. No me quejo, solo digo que está raro. Yo no lo consumo, me da igual. Pero sí. me parece muy divertido ver cómo la gente se viste y se emociona. Me parece súper chido. Sí. Eh, creo que es un momento... Sí, si no tú... es nada contra la gente que lo consume, ¿eh? no, Al contrario, no, 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 a mí me parece una Me parece chimenería. que tendrían que darles algo más. Ajá, eso sí. O sea, yo no estoy en contra de que alguien vaya y lo... ¡Ay, fui al concierto de RBD! ¡Qué chingón! ¡Qué chingón ¿Qué que fuiste! Qué, ¡Qué de voz que te la pasaste chingón! Este, solo a mí... No, o sea, solo no lo entiendo. 
pero eso no quiere decir que yo te juzgue, al contrario, yo no, no entiendo. No, no, el, que no, está, no. El, que, el, el que tiene un problema aquí soy yo, no tú. Uh -huh, uh -huh. Bueno, y los promotores y productores. Ah, no, esos son... Los promotores no, ellos, y productores son no unos mercenarios. Ellos no tienen un problema, ellos son, son el, el problema. problema. O sea, si en esto estamos de acuerdo, el problema son ellos porque les da igual en qué está pasando esta artista. Sí, ¿no? Jinx, por cierto. G eh, ¿Cómo se llama? Ha has. Hash. 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 Esas tías cantan de huevos. Sí. Tienen una voz. Tienen... Pero es que todos estos artistas son muy buenos cantantes. Ellas querían cantar country, mano. Todos son muy buenos cantantes. Sí. Y aún así, no se les permite en el mundo eh, musical avanzar. Pues sí, porque esa es la industria... Eh, que, y eso es lo que ha hecho que México viva un retraso musical enorme, cabroncísimo, que se ha abierto muchísimo con el underground por las redes sociales y por estas cosas, pero, pero si fuera por los medios eh, mainstream, seguiríamos teniendo un siempre en domingo, seguirían diciéndonos qué consumir, seguirían aventándonos cosas prefabricadas a diestra y siniestra. Eh, y seguiríamos teniendo esto de que yo me quiero... De, porque, porque era el sacrificio que tenían que hacer para poder llegar. Era como, si te quieres dedicar a esto, me vale madre que tú quieras hacer esto. Esto es lo que vas a hacer porque es lo que vamos a vender. Si quieres, bien. Si no, ahí tenemos a alguien más en la fila. Así es como siempre ha funcionado y sigue funcionando el mainstream en este país. Lo que ha hecho que la cosa cambie es que de repente, una, eh, mucho del, del artista latino ya no necesita venir a México para hacerse grande. Esa es la primera que ha afectado muchísimo el tipo de consumo. Y dos... Dos, es que ahora hay, hay una ventana mucho más grande al, a, la, a lo alternativo, entre comillas, que no necesita estar en una disquera grande por las redes sociales. Eso también ha cambiado mucho el consumo. Yo tengo otro punto también. Hoy en día el entretenimiento Ajá. es tan despreciable, sí. es tan rápido y banal. Que lo hablamos el otro día. Ajá, también. Eh, que de repente cantar la, ca la calle de las sirenas te llena un poquito el corazón. Supongo. Eso, mira, eso tiene sentido. Te llena un poquito el corazón porque sabes qué canción... Y me mama, Callaíta. Uh -huh. Pero yo no me encuentro tarareando Callaíta en ningún momento de mi peda. No. Pero ¿sabes qué sí me encuentro? La, la calle, calle de, de las, las sirenas. sirenas. La playa. La playa. ¿Entiendes? O claro. sea, hay canciones que en la nostalgia de alguna manera están un poquito más arraigadas con nosotros porque antes comprábamos un CD uh -huh. y estábamos seis meses con ese CD hasta, o, y hasta que dentro de tres salía otro y empezabas a campechanearlo o, inter, y entonces o intercambiabas con compras, intercambiabas ¿no? sí. y toda la historia muy bien hoy en día tenemos todo aquí y entonces eh, cualquier cosa en el pasado fue mejor claro estoy de acuerdo no sé. mira en fin. es una gran conclusión es una gran conclusión estoy de acuerdo contigo una muy mañana bien. más una Hemos mañana conseguido. más uf eh. <ríe> Eh, Separados y un café. Hay unos vidrios. <risa>